家好，我是 Psycho Cat。小时候听太多人说国外的生活很精彩，似乎西方的世界就是极乐世界，没有烦恼，没有痛苦，只有快乐。每次看到飞机，总会问爸爸妈妈：“飞机飞去哪里？”答案是另一个世界。上学时，我知道了世界陆地有七大洲，当时很好奇外面的世界，也总听别人说外面的世界很精彩、很轻松，而且赚钱多。上班以后，只要我一有假期，就会与家人、好朋友出去游玩。记得刚开始风靡的新马泰，到火爆十足的世界七国跟团游，让当时大多数人都羡慕不已。跟团游的特色就是上车睡觉，下车拍照，照片拍的不少。每次回来总觉得意犹未尽，景点玩的时间太短，总觉得自己还不够了解当地风土人情，还没完全消化人文环境，就又开始马不停蹄的下一段路程，有种匆匆过客的感觉。跟团期间，军事管理作息时间少了一点灵活性。不过当时还是觉得很开心，或许是第一次出国门，或许是接触到新的事物，或许是虚荣心在作祟吧。总之，兴奋之情也盖了当时的身体疲惫。随着世界各国签证的放开，国内生活水准不断提高，人们开始不满足国内游、跟团游。年轻的我们开始喜欢上了自由行。自由行的特色就是不会把自己的行程排得太紧。能更尽兴地游玩自己感兴趣的景点，不用听从导游安排，而无法每天睡懒觉，不用把时间浪费在无用的、不感兴趣的景点上。此外，喜欢深度游的朋友还可以慢慢了解一座城，遇到有趣的人，看到不一样的事物，让自己的身心慢下来，品尝世界各地美食。这确实是书中无法体会和感受的。读万卷书不如行万里路。你看那些顶流明星，马云、贝嫂、周董等，他们只要一有时间，就会带娃全家游，或者与好朋友出游。这就是王道。因缘巧合，旅居欧洲的我，现在在德国慕尼黑生活。当初觉得自己很幸运，住了一段时间后，发现生活没有想的那么方便。首先，爱吃中国菜的我，定期要去大型亚超采购备货。由于距离不近，开车成本高且停车难。好在我居住的地方家附近就有地铁，每次去亚超就需要花上半天时间。其次，有人会问，德国没有线上外卖服务吗？德国有线上外卖服务，但没有国内那么丰富与方便，且品类真心不多。还都不是免费送货，运费成本贵。不过德国的环境整体还是很不错的。就拿我居住的慕尼黑来说，城市的规划让人舒服，没有太多高耸入云的大厦。无论市区还是郊区，会有许多绿树森林地带。早上天天听到鸟儿叽喳声，瞬间让人心旷神怡。还有德国人生活比较随心，喜欢自由与运动。一有时间，他们就喜欢去旅游、徒步、长跑、骑车、泡健身房等。每次偶尔看到视频中有些人虚吹国外怎么好，我不敢苟同。Master Bruce Lee 曾经说过 ：“You just wait, I'm going to be the biggest Chinese star in the world。”受 Bruce Lee 启发，我也想通过频道的方式，以不一样的视野。通过美食、生活、文化、时尚、思维等来传播中西文化的差异，让喜欢中西文化、有兴趣了解中西文化的朋友真正取到西方真经。有道是取其精华，去其糟粕。当然，大家有好的意见建议，也欢迎留言探讨。如果你赞同我的说法，和我感受一样，可点赞分享。你的点赞与分享是我前行的动力。若不想错过欧洲真实的一手资讯，可考虑订阅我的频道，然后打开小铃铛。下期视频预告：德国慕尼黑的美食。在开始下一期视频前，先让我们的身心穿越时空，来欣赏一下德国的风貌。